上了。没事儿。快撤！撤！走。小队。科长，这么晚你来干什么呀？咱们可以进去聊聊吗？尊敬的科长先生，你在我的被窝里摸鱼呢。别看你穿着睡衣睡裤，被子也摊开着，其实你并没有睡，对吗？何以见得？只有一般生活常识的人都知道，人睡的被窝是会残留一定的温度的。可你的被子是凉的，铃木先生。你真不负特高课课长这个职务。笑，能掩饰住你内心的紧张吗？说，你干什么去了？你说我干什么去了？你去了池府。池府？我去池府干什么呀？去干你想干的事情啊！你给我们大日本皇军造成了巨大的杀伤之后，便逃之夭夭。你赶快回到家里，脱衣上床，假装睡觉的样子，对不对啊？嗯，铃木先生，你真的不应该去当特高课的科长，你应该去当个作家，因为你的想象力和推理能力都是一流的。说你到底去没去池府？池府，我去了。你真的去了？哎呦，我说你这个人，我说我没去你不信，我说我去了你也不信，那我说什么你才能相信呢？那我，我明白了，你是在为池府大日本皇军受到杀伤之后，你去找个替罪羊吧？那我现在就去向松下司令长官自首，还你个清白。你，你别急，松下司令长官马上就该找你了。报告科长，松下司令长官命令你马上到师傅现场。<笑>说走走走走走。妈，你还想干什么？我只想告诉你。
现在的季节是盖不住被子的。如果被窝里是温乎的，那才说明这个房间里还有别人。可惜我没有，所以它才是凉的。这才是一般的生活常识。你的什么的搞啊？阎王爷的搞。嗯、上来、啊啊啊啊啊啊啊啊啊
，把他们押上车。什么地干活？我是奉林木科长的命令来提押那两个犯人的纯子副官。你说什么？你也是纯子副官，你也来提那两个犯人？怎么了？快说！全城戒严！全城戒严！绝不许把他们给我放出城！
什么得干活？哪个部门的？呃，后勤部的。从你那儿。厕所的什么？嗯，都是食品。发行。什么地干活？哎，我们是来送食品的，请问纯子副官在吗？我请你通报一下，你们在此等候。你姐姐就关在这个牢里，没有我的命令，谁也不许开枪。你的同伴休想把你从这里救走。
我苏。终于看自己走出来了，死蛇。奶奶今天来砍你头来了。
面蒙上，往里冲！纯子，你出来的太早了，我还没有玩够呢。我是怕他们伤着你。伤着我？难道我黑带九段是浪得虚名的吗？把他们给我带走。事儿吧，是，你呢？不好。进去有点小事儿，帮忙通融一下。好吧，过来吧，快！就是他俩，进去吧，不要乱走啊！不要到处乱走啊！
都是空的呢。
，我炸着了，炸着了，炸着了。你先说，我去救他。小子一进门，老子一刀把你劈成两半，看你还敢不敢认贼作父！
子还不进来。刘犊子，你好啊！你他妈才犊子呢！到我们家来做客了吗？说对，老子就是来要你命的！别打了，咱俩坐那谈谈不好吗？你这个卖国贼，没什么好谈的。还手死得更快！我是你朋友啊！放你家的狗臭屁！等你当了官以后，再做我的朋友吧。哎干什么？干什么？把这个包交出来！我可要收税了。